everyone this is vandana and you are watching 99.9 engineering station so student today i am going to discuss with you a newly added topic that is piping and instrumentation diagram symbol from the subject instrumentation and process control for gate 2021 so till now if you have not subscribed to my channel subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram i used to post many important questions numericals pdf short notes and many more thing so follow me there and subscribe my youtube channel so without further ado let's get started with the lecture so student the piping and instrumentation diagram um, symbol are are used in the chemical process industries for the documentation of the control system and their processes so basically the instrumentation society of america establish a standard document that is instrumentation symbol instrument symbol and identification for the uniform establishment of every symbol of the sensor and control system so now i'm going to show you a example which covers all the concept of piping instrumentation diagram and symbol and this example is all about the level control loop of the process tank to so, is tank mein jo basically we have this type of tank and we have to control or measure the level of this tank with the help of sensor to so, yahan pe hamare paas jo sensor available hai वो है लेवल सेंसर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल ई से जो ये इसके इंडिकेटर्स हैं जो ये अल्फाबेट्स लिखे हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको आगे डिसाइड करके डिफाइन करके बताऊंगी तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए कि एल ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल सेंसर को तो लेवल सेंसर ने अपने सिग्नल्स जो सेंड किए लेवल ट्रांसमीटर को लेवल ट्रांसमीटर ने सिग्नल रिसीव किए और देन उसने इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हमारे पास थे उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड वो उसको सेंड कर दिया लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर को ठीक है तो लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर को सेंड करने के बाद उससे पहले अगर हमारा जो टैंक का जो लेवल है अगर एक्सीड जाता है या रिड्यूस होता है तो इस ये जो अलार्म सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं तो उससे अगर हाई जाता है लेवल अलार्म हाई लगा होता है अगर जो टैंक का जो लेवल है हाई जाने लगता है तो ये हॉर्न करने लग जाता है और अगर लो जाता है तब भी यहाँ पे हमें अलार्म से पता चल जाता है ठीक है तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें यहाँ से मिले हैं वो उसके बाद हमने सेंड किए एल वाई पे जो कि एल वाई जो है वो कंट्रोल करेगा एयर प्रेशर सिग्नल और थ्रू द न्यूमेटिक लाइंस इट सेंड टू द वॉल ठीक है सेंड टू द लेवल कंट्रोल वॉल और यहाँ पर जो है कंपेरिजन होगा सेट पॉइंट के साथ लेवल का जो उस कंपेरिजन करने के बाद जो है कंपेरेटर जो है कंपेयर करके वॉल को पर्टिकुलर अमाउंट में ओपन और क्लोज करेगा और लेवल को मेंटेन रखेगा इन दी टैंक ठीक है सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक तो ये पूरा जो हो गया सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है वो किसके लिए है कंट्रो लेवल कंट्रोल के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मैंने सिम्बल्स रिप्रजेंट किए ये लाइन्स रिप्रजेंट किए ये टैंक रिप्रजेंट किए तो वो किस तरीके से हम फ्लो शीट में लिखते हैं और ये जो है फ्लो शीट डायग्राम है तो ठीक है तो इसको किस तरीके से हम समझते हैं फ्लो शीट को तो बेसिकली इसमें यही हमें समझना है कि हम फ्लो शीट को कैसे रीड करते हैं जो इंडस्ट्रीज के प्लांट के फ्लो शीट हों तो वो कैसे रीड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लाइन सिग्नल के बारे में जो कि यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट लाइन सिग्नल लगी हैं तो अगर हमारे पास सॉलिड लाइन है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट सप्लाई और द पाइपिंग कनेक्टेड टू द प्रोसेस ठीक है और ये कैपिलरी पाइप भी हो सकती है अगर हमारे पास इस टाइप की सॉलिड लाइन के साथ फिर डैश लाइन है तो वो होगी न्यूमेटिक्स पाइप एंड अगर हमारे पास डॉटेड लाइन अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया लेवल ट्रांसमीटर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किया लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर को तो ने कौन सी लाइन यूज की डॉटेड लाइन यूज की यहां से भी हमारे पास डॉटेड लाइन जा रही है क्योंकि यहां से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर सिग्नल की तो सॉफ्टवेयर सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सॉलिड लाइन विथ होल्स ठीक है तो ये हो गया सॉफ्टवेयर सिग्नल के बारे में अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पे जैसे फ्लो शीट पे अगर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट के इंस्ट्रूमेंटेश इंस्ट्रूमेंट कहाँ अटैच है एग्जैक्टली exactly कहाँ पे होगा तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप के सिंबल यूज़ करते हैं लाइक like, 
राउंड शेप में ए बी बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट लोकेशन इन दी प्लांट ओके अगर हमारे पास ए ए बी बी ए बी बी विथ हॉरिजेंटल लाइन इन दी सर्कल है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ फैनल इन दी कंट्रोल रूम ठीक है ये यहाँ प्लांट में रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेटेड है इंस्ट्रूमेंट जो है प्लांट में लोकेटेड है लेकिन अगर इस टाइप का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ पैनल ऑफ कंट्रोल रूम में स्टैब्लिश है ठीक है अगर ए बी बी विथ अ डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन इन साइड दी सर्कल है तो वो क्या होगा इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड ऑन दी बैक ऑफ पैनल इन दी कंट्रोल रूम होगा बैक ऑफ पैनल पे होगा वी हैव सच टाइप ऑफ सिस्टम लाइक रेक्टेंगुलर विथ सर्कुलर विथ हॉरिजेंटल लाइन तो क्या होगा इंस्ट्रूमेंट एसेसिबल एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में स्टैब्लिश होगा तो ये सारे चीज़ें थी इसके बारे में क्या हमने एक लाइन्स के बारे में देख लिया लाइन इंस्ट्रूमेंटेशन लाइन सिग्नल्स की देख लिया और साथ ही में हमने लोकेशन और लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन देख लिया ठीक है तो हमने पा तो पहले हमने सिग्नल्स को देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद हमने देख लिया लोकेशन देख लिया इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पे कहाँ कैसे लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अब हम बात करते हैं पाइपिंग्स के बारे में अगर हमारे पास सॉडल लाइन है तो इट मींस कि जो पाइप है हमारा वो नॉर्मल पाइप है अगर इस टाइप का रिप्रजेंटेशन है इट का मतलब क्या हुआ थर्मली इंसुलेटेड पाइप वो रिप्रजेंट कर रहा है अगर इस टाइप का मतलब ट्रिपल लाइन्स है तो उसका रिप्रजेंट कर रहा है वो जैकेटेड पाइप रिप्रजेंट कर रहा है और फाइनली अगर हमारे पास वन सॉलिड लाइन एंड वन डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि कूल cool और हीटेड पाइप को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और अगर हमारे पास जिग जैक जिग जैक लाइन अवेलेबल है तो इसका मतलब ये फ्लैक्सीबल पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पाइपिंग का रिप्रेजेंटेशन हो गया अब हम बात करते हैं वॉल्स का जो कि वॉल्स भी बहुत यूज हो रही है हमारे में वॉल्स के बिना पे हम इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स होते हैं जो आप एक्चुअली में पढ़ चुके हैं साथ में और कितने वेज ऑफ वॉल्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रजेंट किया टू वे वॉल्व है ये थ्री वॉल्व थ्री थ्री वे वॉल्व है और हमारे पास फोर वे वॉल्स भी होते हैं तो साथ में अगर हम इस टाइप के वॉल्स को देखें तो ये कहलाता है ग्लोब वॉल इस टाइप के वॉल्स को देखेंगे तो वो कहलाएगा गेट वॉल्स और इस टाइप के वॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बटरफ्लाई वॉल्स से तो ये हो गया हमारे पास क्या वॉल्स के बारे में भी हो गया तो हमने पाइप डिस्कस कर लिए वॉल्व डिस्कस कर लिए अब जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था एग्जाम्पल कंसीडर किया था तो उसमें मैं क्या कर रही थी कि राउंड शेप में मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख रही थी जो कि ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो वो बेसिकली जो लोकेशन पूरी डिटेल बताता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट कहाँ इस्टेब्लिश है क्या चीज़ उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है क्या हम चेंज कर रहे हैं तो वो अप टू हम फाइव फाइव अल्फ़ाबेट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने तीन अल्फ़ाबेट को रिप्रजेंट किया है जो कि है एफ CV ठीक है जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टी बीइंग मेजर जो हम प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं वो हम पहले जो अल्फाबेट होगा वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यानी कि वो फ्लो रेट भी हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है लेवल हो सकता है ठीक है तो ये पहला जो वो इंडिकेट वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है अल्फाबेट वो क्या है प्रॉपर्टी बींग मेजर्ड हो गया देन जो सेकेंड वर्ड है इस इज़ अ मॉडिफायर है जो किस टाइप का मॉडिफायर उसमें यूज़ किया जा रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे डिफरेंशियल प्रेशर हमने यूज़ किया डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर यूज़ किया था और साथ में ये फ्लोर रेशियो इंडिकेटर भी होता है ठीक है तो हम सेकेंड जो है वो इज़ अ मॉडिफायर हो गया थर्ड जो हो गया वो पैसिव रीड आउट फंक्शन हो गया ये एक तरीके से पैसिव रीड मतलब कि जब कंटिन्यूसली हमारा जो प्रोसेस चल रहा है तो उसके बीच में रीड आउट फंक्शन जो हमारा कौन कौन सा होगा अलार्म हो गया रिकॉर्डर हो गया तो इस टाइप के इंडिकेशन को हम थर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे तो फोर्थ वन को फोर्थ वन अगर हम हमारे पास फोर्थ अवेलेबल है फोर्थ टाइप ऑफ अल्फाबेट अवेलेबल है तो वो एक्टिव आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें हो सकती है कंट्रोलर हो सकता है ट्रांसमीटर हो सकता है सप्लायर हो सकता है तो उसके बाद जो फिफ्थ अगर होगा तो वो फंक्शन मॉडिफायर होगा ठीक है तो ये इस तरीके से रिप्रजेंट करते हैं अब ये जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं उसको कि हम कैसे समझ सकते हैं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट पेस्ट कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ गया तो उस समझ में आ जाए उस चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ किस तरीके से आप उसको रीड आउट कर सकते हो किस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं
जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन आइडेंटिफिकेशन लेटर यूज इन द इंस्ट्रूमेंट सिंबल ठीक है तो यहाँ पे हमने कॉमन कॉमनली आइडेंटिफिकेशन लेटर हैं जो कि एक फर्स्ट लेटर लिखा हुआ और दूसरी साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है सेकेंड और थर्ड लेटर जो कि रिप्रेजेंट किया है बी से और फर्स्ट लेटर को ए से रिप्रेजेंट कर दिया लाइन के कॉलम को रिप्रेजेंट किया देखिए ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अगर फर्स्ट लेटर में है वो ए तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनालिसिस लेकिन अगर वो सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है तो वो रिप्रेजेंट करेगा अलार्म को इसी तरीके से अगर फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट है बी तो वो रिप्रेजेंट करेगा बर्नर को या कम्बशन को और जो सेकेंड अल्फाबेट पे बी अवेलेबल नहीं होगा ठीक है क्योंकि बी का कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है अगर हम सी की बात करें तो सी जो है फर्स्ट अल्फाबेट में होगा तो वो यूज़र चॉइस पे है समथिंग कंडक्टिविटी से रिलेटेड होगा और जो अगर थ अगर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे अल्फाबेट में सी लिखा हुआ है तो वो होगा एज अ कंट्रोलर यूज होगा ठीक है इसी तरीके से डी भी है अगर हम ई e की बात करें तो जो ई e जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अल्फाबेट में है तो वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा अगर सेकेंड और थर्ड में है तो वो सेंसर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जैसे हमारा एल ई e था लेवल इंडिकेटर ठीक है जैसे एफ हो गया तो फ्लोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी जो है यूजर चॉइस है और ग्लास व्यू डिवाइसेस के सेकेंड अल्फाबेट में यूज होगा एच जो है इसी तरीके से हाई लो हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर सेकंड वर्ड है तो वो इंडिकेट कर रहा है जे जो है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है के जो है वो टाइम टाइम शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सारे अल्फाबेट आपको दिए हुए हैं तो ये चार्ट आपको बाई हार्ट लर्न होना चाहिए और ये क्योंकि गेट एग्ज़ाम में क्यों ये चार्ट जो आपको है बाई हार्ट लर्न होना चाहिए क्योंकि आपको ये गेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किस तरीके के ये आ, आपको जैसे आ, ये दे रखा होगा ऐसा करके तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे आपसे सिंबल से पूछा जा सकता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल कंट्रोल एलिमेंट है किस तरीके का वो है रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी करवा दूंगी इस पर बेस्ड तो अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे चैनल पर ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसके मैंने आपको बता दिया जो कि गेट सिलेबस में न्यूली एड हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को फ़ायदा हो और मैं अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे